السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فداؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخماني قلعين الله إنما اتعيا أن أقرهم رندو يبدأ مروجي يبدأ كنا Akhirnya betul le, ramuhkan um mahanum, segiida ya, sakafut orang le, anasmer beribadi ahi, narkunai, ruz, ini kondangeri yang na pradesh tu la, kamati barawahi galum, ruz kamati barawahi galum. Ia perdaya itu lama mumini inggalum, mutaili inggalum, maeli inggalum, elam, parisudha ahlu sunnati wal jamaah itu inde, nalla beraya ya pravartta gurum sahai gurum sahagari gurum, Allah winiyum, abandar Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggalayum, Allah winiyum Rasul winiyum lewakatni perijeh perdetunna maeli inggalayum, elam. Adikudnurum, snehikudnurum mana, enna dalek. Ibu Rus peribadi kita cerai cepol. Ehdan gilum, uru diwasam, enggane enggilum, unda bang, unda pangge jeranom. Enna dalek, matra mana, ini peribadi il, bande tuladu. Nyan beriga enna tu guru biaya malla. Allahu taala, nama da amil gula, lama kabul jadi guru gaya enna dana. Itu umumnya bishay Allah Subhanahu Wa Taala. Rayi sadasum munkarinya sadasalum. Rosin de peribadi gelum. Nampar pali madrasah gelum. Tunggi adi. Sambrang bangalda pravartgalum. Ellam 
അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാഹു നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണി എണ്ണി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് ലുഖ്മാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുല്ലി ഹലക്കും മിൻ ഫിൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദൗർബല്യത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വെറും കേവലം ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായിരുന്ന ഒരു സമയം പിന്നീട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൗർബല്യം തന്നു ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോടാനോ ചാടാനോ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ സ്വന്തമായി ശുചീകരിക്കാനോ വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ സ്വന്തമായി കുളിക്കാനോ കഴുകാനോ ഒന്നിനും കഴിയാതെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങൾ വെറും ദുർബലരായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ശേഷം അവാഹുസുബാനുഹൂവത്തൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് യുവത്വം തന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല യുവാക്കളാക്കി നല്ല ശക്തിയുള്ളവരായി നല്ല ഓജസ്സും തേജസ്സുമുള്ളവരാക്കി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും കഴിവുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തല വീണ്ടും നിങ്ങളെ വാദക്യം തന്നു മർച്ച തന്നു ക്ഷീണം തന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നിങ്ങൾക്ക് ദൗർബല്യം തന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവതിനെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവൻ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനും ആർക്കും എന്തും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും ആരുടെ പേരിലും എന്ത് നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ രാജാവാണ് അള്ളാഹ് അവൻ അറിയാം ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അവനറിയാം അവൻ അതിന് കഴിവുള്ള രാജാവ് ആ റബ്ബു സുബാനുഹൂവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ജീവിപ്പിച്ചപ്പനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവാല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജല്ലാലുഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഒരനുഗ്രഹം തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ച് മതി മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അതേ സൂറത്തിൽ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരെ സ്വഭാവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം അവർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് അവർ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് അഹങ്കരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമോ സാമ്പത്തികമായ ഞെരിക്കമോ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് മനപ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന വിഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈമാനില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് വല്ല പരീക്ഷണങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതാഹും യക്നൂൻ 
അവര് നിരാശരാവുകയാണ് പതറിപ്പോവുകയാണ് നിരാശരാവുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഈ ഭൂമി ലോകം അതേ അമാഹു സുബാനഹുവാല അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും മുസീബത്തുകൾ തന്നുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും രണ്ട് പരീക്ഷണത്തിലും വിജയം നേടുന്നവനാട് മുമിനും മുത്തക്കിയുമായ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ ഭക്ഷണം വിശാലത ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിക്കുന്നു ജോലിയിൽ നല്ല സ്ഥിരതയും ജോലിയിൽ വേതനവും ലഭിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അന്ന ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അള്ളാഹു തേല ഇടുക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിലായാലും കൃഷിയിലായാലും ധാന്യങ്ങളിലായാലും അത് എന്ത് വിഷയത്തിലും ഇടുക്കം നൽകും അവിടെയെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പാഠങ്ങളുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ടോ നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കൊണ്ടോ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ നിനക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അത് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരെന്ത് വേണം ഫാത്തിദിൽ കുർബാഹുവൽമിസ്കീന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അവകാശം ഹനിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം വസ്ത്രം നൽകണം അതിനെല്ലാം ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റവും കൂട്ടുജീവിതവും വേണം ഭാര്യമാരോട് കടികടി എന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കണം നല്ല സന്തോഷം പകരണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആത്മീയ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ أسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل عيسى بيب رضي الله عنه يدكوده نادت مل سرم نادتون نادت مل سرم نادتون سندوشن قدو كان عيسى بيب رضي الله عنه يدكوده نادكم بول حبيب آية نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ നടത്തത്തിൽ ഐസബീവി മുന്നിലെത്തുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഐസബീവി റതിയമോഹനക്ക് മുന്നിലെത്തിയ സമയത്ത് ശരീരം കൊഴുക്കാത്ത കാലമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഐസബീവി റതിയമോഹനയുടെ കൂടെ വീണ്ടും മത്സരം നടത്തുന്നു നടത്ത മത്സരം ആ മത്സരത്തിൽ ഐസബീവിയുടെ മുന്നിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കയറുന്നു കാരണം നേരത്തെ ആയിസബീവിക്ക് കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തടി കൊഴുത്ത കാലമാണ് നടന്നപ്പോഴെത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ പറയുന്നു പണ്ടത്തതിന് പകരമാണിത് ഒരു സ്നേഹിതന്മാരോട് കൂടെ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഒരേ കൊപ്പ കൊണ്ട് മുക്കി വെള്ളം മുക്കി കുളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തമാശൈ പറയുന്നു സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് കുടുംബത്തിന് അതേ അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം 
അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഐഷ ബീവി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയായ ഐഷ ബീവി മറ്റ് കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് ഇടങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഓടി ഓറി ഒളിക്കുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒളിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളെയൊക്കെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുട്ടിയായ ഐശ ബീവിയുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് അവകാശം നൽകണം അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള മറുപടികൾ സന്തോഷമുള്ള വാക്കുകൾ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരന്യ പുരുഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഭർത്താവ് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സിന് വിഷമമല്ലേ ഈ ബോധം ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ടാകണം ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ പെരുമാറാനുള്ള പ്രചോദനം ഉമ്മമാർ ബാപ്പമാർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഉമ്മമാർക്ക് പലപ്പോഴും അവരെ അവരെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മുമ്പ് കാലത്ത് ചെയ്ത അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് വിവരമില്ലാത്ത കാലത്ത് വിവരമില്ലാത്ത ഉമ്മാര് ചെയ്തു പോയതാണ് ആ വിവരമില്ലായ്മയെ നമ്മളും പിന്തുടരരുത് മറിച്ച് ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം മക്കളോട് ഉപദേശിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ആത്മീയമായി ഗുണങ്ങളുള്ളവരാരാണ് ആത്മീയമായ മഹത്വമുള്ളവരാരാണ് അഹ്സനുക്കും അഹ്ലാക്കൻ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവർ ആ സ്വഭാവം ഏറ്റവും നന്നായി അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ഭാര്യമാർ രണ്ടാമതായി അവരവരുടെ മക്കൾ ചിലരുണ്ട് മക്കളെ ചീത്ത മാത്രമേ വിളിക്കൂ അങ്ങനെയായി പോകാൻ പാടില്ല മക്കളെ ഉപദേശിക്കണം മക്കളെ നിർദ്ദേശിക്കണം മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം മക്കളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുത്തലിമികൾക്ക് സൂറത്തുൽ ജല സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ ലുഖ്മാൻ സൂറത്ത് ജലാലിനിയിൽ നിന്ന് ഓതി കൊടുത്തു ആ ഓതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈദ് കാല പറയുകയാണ് സ്വന്തം മകനോട് വേദ പറയാൻ കുറെ ആൾ വേണമെന്നില്ല ഒരാളോടും വേദ പറയാം വേദ പറയാൻ വന്ന മൊയിലിയാർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞ ചൂടാണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരാളോടും പറഞ്ഞുകൂടാണ് സ്വന്തം മകനോട് വേദ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വാചകം എന്താണ് ആ പുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ അവിടെ കാണാം ജലാലിനിയിൽ അത്ത അതേ ശഫക്കത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അഥവാ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വീടാണത് കുഞ്ഞു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ തൂക്കോ രണ്ട് കിലോ ഉള്ളൂ എന്ന് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ പൊക്കം അതേ ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് തടിയും വെണ്ണവും വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞു മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് എടാ ഹമുക്കെ പോത്ത എന്ന് വിളിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് നല്ല ഉപദേശം നല്ല കുഞ്ഞു മോനെ കുഞ്ഞു മോളെ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സ്വന്തം മക്കളോട് നമ്മൾ അവകാശം വീട്ടിയവരാകണം സ്വന്തം മക്കളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മക്കളെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകും സ്ഥാതെ ആ മക്കളെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഭാര്യനെയും അവർ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അവരും ചിലപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും അവരാരാ ഹറാമായത് ഹറാമായത് ആ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ ഹറാമായ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആ കഴിക്കുന്ന കക്ഷികൾ നരകം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ശരീരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലു ശരീരത്തിലെ ഏത് സെല്ലുകൾ ഹറാമ് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ ഏത് മാംസം വളരുന്നുണ്ടോ ആ ശരീരം ആ മാംസം സെല്ല് ഹറാബ് കൊണ്ട് അതാ വളർന്നിട്ടുള്ള സെല്ല് നരകം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ നമ്മുടെ ഹറാമിലേക്ക് 
കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പിഞ്ചു മക്കളെ ഹറാമ് കൊടുത്ത് വളർത്തരുതേ ഹറാമ് കഴിക്കാൻ അവസരം സൃഷ്ടിക്കരുതേ അതിനെന്ത് വേണം മറ്റൊരാളുടേത് നമ്മൾ കട്ടെടുക്കരുത് ചതിച്ചെടുക്കരുത് മറ്റൊരാളുടേത് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് കൈവശപ്പെടുത്തരുത് അത് സ്വന്തം ജേട്ടൻ്റെതാണെങ്കിലും ശരി സ്വന്തം പെങ്ങളതാണെങ്കിലും ശരി സ്വന്തം അനുജൻ്റെതാണെങ്കിലും ശരി അതേ സ്വന്തം ഭാര്യയുടേതാണെങ്കിലും ശരി പൊരുത്തമില്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഒരാളുടേതും നാം കൈവശപ്പെടുത്തരുത് ആ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പോറ്റി വളർത്തരുത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ കത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ ഭക്ഷണങ്ങളോ കൊടുത്തേക്കരുത് പലപ്പോഴും മുതലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് ആ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം കൊടുക്കാത്ത മുതലാളിമാറ് ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത അതേ ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുതലാളിമാർ വേതനം കൊടുക്കാതെ തൊഴിലാളിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ വളരെ സങ്കടത്തോടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല ഈ വരുന്ന വരവിൽ തന്നെയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാഹുവേ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ശമ്പളം നീ എളുപ്പമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശത്തിൽ നൽകണേ അള്ളാ തൊഴിലാളിക്ക് വേതനം കൊടുക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൽ ആരും ആലോചിച്ചു പോകണ്ട നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമെല്ലാം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പരസ്യമാണ് കേട്ടോ ഹറാമുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത് ഹറാമ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയറായ ജീവിതം നയിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിബീങ്ങളെ ദുരസിൽ ഓതുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ അന്യന്റെ ചെരിപ്പ് മാറി ചവിട്ടി പോകരുത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രഷെടുത്ത് തേക്കരുത് മറ്റൊരുത്തിന്റെ സോപ്പെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് വേറൊരുത്തിന്റെ തുണിയെടുത്തുടുക്കരുത് ചില കുട്ടികൾ ചില മുതലിവീകൾ അതിന് തീരെ വില കൽപ്പിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഗൗരവം അവർ മനസ്സിലാക്കൂല നിങ്ങളെ ഇൽമിന് കേടുവരും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് കേടുവരും നിങ്ങളെ ഓർമ്മ ശക്തിക്ക് കേടുവരും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കൂല അതേ സമയത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അവന്റെ ബുദ്ധി വികസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബ് ആത്മീയ രംഗത്ത് സംസ്കരണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇതേപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം കണ്ടില്ലേ പുല്ലിൽ ഭൂമിനീനുസാരിയും മനുഷ്യന് മാനസികമായി ആത്മീയമായി സംസ്കരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് തിരിക്കരുത് അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവൻ അതേ അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ അതുപോലെ അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം നോക്കി രസിക്കുന്നവൻ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പിഴപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ നല്ല മൾട്ടി ഫോണുകൾ ആ ഫോണുകളിൽ അതാ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫോണുകളിൽ അതാ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിയാൽ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ ഹറാമുകളിലേക്ക് കണ്ണ് പതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹറാമിലേക്ക് മനുഷ്യന് അതാ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അതങ്ങ് കണ്ടാലെന്ത് വരാനാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നിന്റെ കൽബ് കറക്കുകയാണ് ആത്മീയ രംഗം വഷളാവുകയാണ് നിന്റെ മനസ്സ് കെട്ട് നാറുകയാണ് നിന്റെ പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിവീങ്ങളെ മൾട്ടി ഫോണുകൾ നിങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയണേ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ഫോണ് വിളിക്കാനും പറയാം അങ്ങനെ കാണുന്ന ചിത്രം പിടിക്കുന്നതും ചിത്രം കാണുന്നതുമായ ഫോണുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിലെ മുത്തലിവീങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാറില്ല കണ്ടാൽ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തോളം അവരുടെ ഭക്ഷണം ചെലവ് അവർ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുത്തലിവീങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം മുത്തലിവീങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ കൽപ് തന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന വിത്ത് മുളക്കൂല ും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന വിത്ത് ആ വിത്ത് മുളച്ചുയരണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വയന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു തരുന്ന ആത്മീയമായ വിവരം അതോ ചില വിത്തുകളാണ് മനുഷ്യൻ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനുള്ള വിത്തുകളാണ് ആ ധാന്യം വിതക്കുമ്പോൾ വിതക്കുന്ന മണ്ണ് നന്നാകണം ആ വിതക്കുന്ന മണ്ണ് അത് മോശമായാൽ വിത്ത് മുളക്കൂല മുളച്ചാൽ തന്നെ കായ കയക്കൂല അതുകൊണ്ട് എൽമു കൊണ്ട് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ആലിമാകണമെങ്കിൽ ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതനാകണമെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുതാലിമാകണമെങ്കിൽ ആലിമീകളെ സ്നേഹിച്ച് ആലിമീകളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഓ പ്രവർത്തകന്മാരെ യുവാക്കളെ അള്ളാഹു പറയുന്നു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ഹറാമിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തസ്കീയത്ത് ആത്മസംസ്കരണം ലഭിക്കുന്നത് നാം അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കരുത് അനാവശ്യമായ തെറ്റായ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി രസിക്കരുത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഹാനുള്ള അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്ത് ലുഖ്മാനിൽ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലഹുൽ ഹദീസ് വാങ്ങുന്നവർ അനാവശ്യങ്ങളുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആവശ്യമുള്ള എത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എത്ര വിഷയങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ ഞാനിവിടെ സിയാറത്ത് വീടി കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കുട്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മഹാന്മാരെ മക്കബറകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോട്ടോ പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല പലപ്പോഴും അവരത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല ചിലരുണ്ട് കാപത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട തിരക്കാണ് മനസ്സല്ലാഹുലേക്ക് തിരിക്കേണ്ട തിരക്കല്ല മനസ്സല്ലാഹുലേക്ക് തിരിച്ച് കാപത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ ദോഷമൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടണം ഞാനൊന്ന് നന്നാകണമെന്നല്ല ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്തയാൽ നമ്മുടെ കൽബി എത്ര ദുഷിച്ചുപോയി നമ്മുടെ കൽബി എത്ര മോശമായി പോയി അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ കുടുംബത്തിന് നോക്കുന്നവരാകും മക്കളെ നന്നായി പോറ്റുന്നവരാകും നിങ്ങളൊക്കെ ജുമാക്ക് പോകാറില്ലേ നിങ്ങളെ മക്കൾ പോകാറുണ്ടോ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കണം നമ്മളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ജുമാക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരു ജുമാ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ മനസ്സിന് കറ വീണോ ഒന്നുകൂടി ആയാലോ അതേ പിന്നെയും കറ വീടോ മൂന്ന് ജുമേ കൈയൊഴിച്ചാലോ ശക്തമായ കറ വീടോ പിന്നെ ആ മനസ്സ് നന്നാകാൻ പ്രയാസമാണ് അത്ര ഗൗരവമാണ് കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതാ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് കഴുകുന്നത് പോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല ദിവസം വളരെ നല്ല പൗഡർ ഇട്ട് ശുചീകരിക്കുകയാണ് ഫിൽട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതേ മനുഷ്യനെ ഫിൽട്ട് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തേല വെച്ച രാത്രിയും പകലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച പകലും അന്ന് അള്ളാഹു തേല വെച്ച സംവിധാനമാസ്കാരം പുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയവരല്ല നമ്മൾ കടപ്പാട് വീട്ടിയേ പറ്റൂറോ കുടുംബത്ത് എന്റെ അവകാശം വീട്ടണം ഭാര്യ സന്താനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ വീട്ടണം എന്നാൽ അതിലുപരി ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടണം അത് വളരെ വലുതാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ബാപ്പ മാത്രമല്ല 
അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവരുടെ ഉമ്മാമാർ അവരും ബാപ്പ തന്നെ അവരും ഉമ്മ തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ദീ സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വ്യക്തി ഉമ്മാമ വിളിച്ചിപ്പ പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പാപ്പ പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പാടില്ല ആ പടച്ചവന്റെ ഭവനമായ കൈബയുടെ സമീപത്തേക്ക് അള്ളാഹ് ഇബാദത്തിന് പോകുമ്പോ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് തടഞ്ഞാൽ പോകാൻ പാടില്ല അത്ര വലിയ സ്ഥാനം അള്ള ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം പറയണം സംസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പ ഉമ്മ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും ഉത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിന് ക്ലേശമുണ്ടാകും എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം നീ എന്നോടുള്ള സംഭാഷണം അങ്ങ് മുറിച്ചോ നീ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കോ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പുളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളെ ഇന്ന് എന്നെ ഒരാള് വിളിക്കുന്നു അതേ ഒരു ചെറിയ പണ്ഡിതനാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്തി അങ്ങനെ വിവാഹത്തിന് വരനെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിവരെ ഒന്നും പറയാത്ത എന്റെ പെൺകുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളിപ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്കവൻ വേണ്ട ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നോക്കാതെ ബാപ്പന്റെ സമ്മതം നോക്കാതെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കാതെ ഞാനൊരാൺകുട്ടിയുമായി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കൊരാൺകുട്ടിയായ സ്നേഹിതനുണ്ട് എനിക്കവനല്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് എന്റെ മകള് പറയുന്നു അവനാണെങ്കിലോ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയണം ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണം എങ്കിൽ എന്നവൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എന്റെ മകളെ ചതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും തലയിൽ കേറുന്നില്ല ബാപ്പ സങ്കടം പറയുകയാണ് ഉമ്മ കണ്ണു ൊഴുക്കുകയാണ് എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച നായയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉടമസ്ഥൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ നായ അത് തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണ്ട നായയാണെങ്കിലും അതാ ഉടമസ്ഥൻ കൈകൊണ്ട് ചൊട്ടി വിളിച്ചാൽ എത്ര ക്ഷീണമുള്ള സമയത്തും നായ ഓടി വരുന്ന നന്ദി നായ കാണിക്കും കേട്ടോ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്രവും മലവും അടക്കം പേറിയിട്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാറു വസ്ത്രം മലക്കി കൊടുത്ത് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് അതാ മദ്രസയിലും പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും അതുപോലെ സ്കൂളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞേച്ച ഉമ്മ ബാപ്പമാറ് ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുത്തവർ വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തവർ അതേ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവർ എപ്പോഴും ഉറക്കഴിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുത്തവർ അതേ വസ്ത്രം മലക്കി കൊടുത്തവർ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയവർ അങ്ങനെയുള്ള സ്വന്തം ഉമ്മ ബാപ്പമാർ അവരെ വെറും അന്യ പുരുഷന്മാരെ പോലെ കണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന ആഹൃ സമാന തന്നെ എന്റെ ഈ പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ നന്മ മുഴുവനും ചിന്തിച്ച എന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മമാർ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ബാബി ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയം മനസ്സിലാക്കി അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ മറ്റൊരാളുമായി സ്നേഹത്തിലാണ് ഞാൻ ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വല്ലാത്തൊരാഹൃ സമാന തന്നെ
ആതിതല കുർബ ഹഖഹു കുടുംബത്തിൽ അവകാശം നൽകണം ബാപ്പോ മേട അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം സുബ്ഹാനല്ലാ ഉമ്മഗാടിയിൽ പോയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പറയുമോ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്ന് പറയുന്ന മക്കളില്ലേ അതിന്റെ ആ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞാല് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അനുജനില്ലേ അതെ അപ്പണി ഞാൻ എടുത്തില്ലേ മറ്റേ പണി അവനോട് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ലേ ഇന്നാലില്ല നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ പാപ്പമാരോട് അത്തരത്തിലൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ യുവാക്കളെ കുട്ടികളെ ഉമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് ബാപ്പയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയെ ബാപ്പയുടെ കുട്ടിയായത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പുറത്ത കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പുറത്ത മകളോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോട് പറയാൻ തന്നെയല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോടല്ലാതെ ആരോട് പറയും എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് ഓ കുട്ടികളെ നമുക്കുണ്ടാകണേ ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ അവഗണിക്കരുതേ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്ന ഫിത്രയും ഫസാദും കേട്ടിട്ട് അതെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഫിത്തിനയും ഫസാദും കേട്ടിട്ട് ഉമ്മയുമായി പെണങ്ങുന്ന ആൺകുട്ടികളില്ലേ സുഹാനന്ദാ ഇതുപോലെ പെങ്ങമാര ഫിത്തിനെ കേട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഭാര്യയുമായി പെണങ്ങുന്ന ആൺകുട്ടികളില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം വേണം വാത്സല്യം വേണം ദേവേണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മകളുടെ ഭർത്താവിന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ ഏ പുതിയാപ്പിള തന്നെ പറയാ ആ പുതിയാപ്പിളിനോട് അമ്മായിക്കൊരു ബഹുമാന എന്താ പുതിയാപ്പിളി അമ്മായി തമ്മിലുള്ള ബന്ധോ പുതിയാപ്പിളി അമ്മായി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ മകളെ മകളുടെ ഇണയാണ് മകളുടെ കൂട്ടി ജീവിതത്തിലുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പുയ്യാപ്പനോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം വല്ലാത്ത സ്നേഹം അമ്മായി ചിലപ്പോൾ അമ്മായി വർഷം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുയ്യാപ്പിള കൊണ്ട് നിന്നിക്കേണ്ട തിരക്കില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അമ്മായിക്ക് പുതിയാപ്പിളിനോട് അത് സ്വന്തം മകളെ ഭർത്താവാവസ്ഥാതെ എൻ്റെ മോളെ ഭർത്താവാ പിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കൂലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അതേ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അതേ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് തന്നെ അല്ലേ ആൺമക്കളും ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാരോടും വേണ്ടേ അതേ സ്നേഹം മകളുടെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ബഹുമാനം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ പ്രായം കുറഞ്ഞ പെണ്ണായതിനോട് സ്നേഹം വേണ്ടേ രണ്ടും നമ്മളെ മക്കളെ തന്നെ അല്ലേ അതും മകളുടെ ഭർത്താവ് ഇത് മകന്റെ ഭാര്യ പക്ഷെ ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങളെ കൊടകിലൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് കടുത്ത സ്വഭാവം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളെ ആൺമക്കളല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റല്ലയോ കുടുംബത്തിന് അവകാശം കൊടുത്തേക്കണം പറയുകയാണ് സാധുക്കൾ അവകാശം കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവൻ യാചിക്കാൻ വരുമ്പോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് പാവപ്പെട്ടവനെ നീ അവഗണിക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവൻ രോഗമായ കാണാൻ പോകണം പണക്കാരൻ രോഗമായാൽ എത്ര സന്ദർശകരാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയില് ജമാത്തിന് വരുന്ന സാധു മനുഷ്യൻ രോഗിയായ ചെന്നു നോക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി സന്ദർശിക്കുന്നത് രോഗിയെ അല്ല പണക്കാരനെയാണ് അല്ലെ പണക്കാരൻ രോഗിയെ വെക്കുമ്പോ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം സന്ദർശകരുടെ ബാഹുല്യം പാവപ്പെട്ടവർ ഒരൊറ്റ ബോർഡും വെക്കണ്ട കാരണം ഒരാളും ചെന്ന് പോകാനില്ല ഇതെന്ത് ഇസ്ലാമ ഇതെന്ത് മുസ്ലിമ സാധുക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ മയ്യത്ത് ചുമലിലാക്കാൻ മുന്നിൽ വേണം പാവപ്പെട്ടവൻ രോഗമായ ചെന്നു 
പാവപ്പെട്ടവന്റെ മകളെ കല്യാണം സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവൻ രോഗിയാകുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണം മനുഷ്യന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അധ്യാപനം നടത്തുന്നു യാത്രക്കാരന് അവകാശം കൊടുക്കണം നാട്ടുകാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ അന്യ നാട്ടുകാർ അതേ യാത്ര പോകുന്നവൻ അവൻ അവകാശം കൊടുക്കണം ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആരിക ഖൈറുല്ലല്ലദീന യുരീദൂന വജ്ഹ അല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഖൈറാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയാകണം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആകരുത് സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി ആകരുത് നന്ദി പറയാനാകരുത് സ്വാഗതം കിട്ടാനാകരുത് പത്രത്തിൽ പേര് വരാനാകരുത് അനലിൽ കാണാനാകരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കല്ലിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടുന്ന ആ ചിന്ത നിറഞ്ഞു നിൽക്കണേ പോയി പണ്ഡിതന്മാര് പോലും സ്ഥാനമാനം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അതപതനം വന്നു പോയി ഇന്ന് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കീഴിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി മുതൽക്ക് നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റാഫുകൾ ടീച്ചേഴ്സുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആകുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് കാരണം നമുക്ക് വർഗീയത ഇല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല അതിന് കഴിവുള്ള ആരും പറ്റും മുസ്ലിമും പറ്റും ഇരിക്കട്ടെ അവരോട് ഞാനൊരു മണിക്കൂറോളം ഉപദേശം നൽകി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൂറുകണക്കിന് മല്ലിവീങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപതോളം മല്ലിവീങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലെ മല്ലിവീങ്ങളാണ് അവരെ ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചൂട്ടി അവരോടും ഉപദേശം നൽകി ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കൽബ് നന്നാകണം ഒരിക്കലും അവരെ കൽബിൽ സ്ഥാനമാനം ആഗ്രഹിക്കരുത് സ്ഥാനമാനം ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയട്ടെ അതേ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പണ്ഡിതൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട നീതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അല്ലോ ആ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ ആ വീട്ടുകാര് ക്ഷണിച്ചത് ആ മയ്യത്തിന്റെ കബറിൽ ഗുണം കിട്ടാനാണല്ലോ മയ്യത്തിന് കബറിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ രക്ഷ കിട്ടാനാണല്ലോ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ആ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു പണ്ഡിതൻ കഴിക്കണമെന്ന നല്ല നീയത്തോടെയാണല്ലോ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കിട്ടാനാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഞാനൊരു ദ നടത്തിയാൽ അതിനുത്തരം കിട്ടാൻ മാത്രം എനിക്ക് ആത്മീയ ശക്തി ഇല്ലല്ലോ ഈ ജനങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ അവിടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വേറെ ഒരു മഹാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ആ മയ്യത്തിനൊരു ഫലം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു ഞാനൊരു അർഹതപ്പെട്ട നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള മഹാനല്ലോ എന്റെ രഹസ്യം നിനക്കറിയുമല്ലോ അള്ളാ നരകത്തിനതാ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നപ്പ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തകൾ വന്നു പോയവനാണ് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ദൗർബല്യം സംഭവിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഞാനൊരു ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ യോഗ്യനല്ല 
ഞാനവരിച്ചടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പോകാതിരുന്നു കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു നീ എനിക്ക് മാപ്പാക്കളും എന്റെ കിജാബത്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണുമ്പോ വേറെ ഒരു സയ്യിദിനെ കാണുമ്പോ ദുഹാന്റെ നേതൃത്വം അയാൾ ആയി പോകുമോ എനിക്കത് കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങേ അറ്റത്തെ ലോകമാന്യത്തിന്റെ ചിന്ത ദുന്യാപിന സ്ഥാനമാനത്തിന്റെ ചിന്ത സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുത്തലിമിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോമിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന രാജാവിലേക്ക് തിരിയണം അതാണ് അള്ളാഹു തേല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അത് ഹൈറാണ് കേട്ടോ അവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചവർ ആരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഉപദേശിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി എൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പള്ളി മദ്രസക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കമ്മിറ്റി മെമ്പറാകുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി വളണ്ടിയർ ആകുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി നീങ്ങുന്നവർ അവരാട് വിജയികൾ കേട്ടോ എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് പകരം ദുന്യാവില കാര്യലാഭം ചിന്തിച്ചാലോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹതിയെ കൊണ്ട കൊടുത്തു പോയമീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ട കൊടുത്തു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാഴക്കൊല കൊണ്ട കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തേനെടുത്ത് കൊണ്ട കൊടുത്തു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഹരി കൊടുത്തു വലിയൊരു വിലക്കുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല ഹരി കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല പത്ത് പവൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ വെറുതെ കരുത്തി കൊടുത്തതല്ല ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വർധന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കൊടുതി പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അത് വർദ്ധിക്കൂല പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടൂല കൊടുത്തതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഹലാലായി കിട്ടാ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒരു വാഴക്കൊല കൊത്തി കൊണ്ട കൊടുത്തു മകളെ കല്യാണത്തിന് ഒരു പത്ത് പവന് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ കൊല കൊടുത്തതിന് പടച്ചവരുടെ അടുക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടൂല ചിലപ്പം പത്ത് പവൻ കിട്ടി ഇന്ന് വരും സുഹാനല്ലാഹിന്റെ വളരൂല വർദ്ധിക്കൂല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആത്മശുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം നമ്മൾ സതക്ക ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം സതക്ക ചെയ്യുന്നത് ദോഷം പുറത്തു കിട്ടാൻ ധർമ്മം ദോഷം പൊറുപ്പിക്കും ദോഷം പൊറുപ്പിക്കും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് നമ്മൾ സാധുവിന് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഉറൂസിലേക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു പള്ളി മദ്രസക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ 
മറ്റ് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിറാജുൽ ഹൃദയിലേക്ക് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വലിയ സംഖ്യ തന്നവരുണ്ട് നേർച്ച സംഖ്യകൾ തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആര് ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് ഇവിടെ ധർമ്മം ചെയ്തോ ഈ ഹുറൂസിനാര് സഹായിച്ചോ ഇവിടെയുള്ള ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ ആര് സഹായിച്ചോ അവരെല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ആത്മസംസ്കരണം കരുതി ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ തുരീതൂന വജിഹല്ല നിങ്ങൾ ആത്മശുദ്ധി തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അവരാണ് നബിയെ അൽ മുഫൂൽ ഡബിള് 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 ഡബിളാക്കി 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 ഇരട്ടി 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 അവരാണ് സമ്പാദിക്കുന്നവര് കേട്ടോ ദുന്യവിലേക്കും ആഹൃത്തിലേക്കും സമ്പാദിക്കുന്നവർ അവര് തന്നെയാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കൊടുക്കുക ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു തേല നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് സൊമ്മറസക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നവനാണ് കണ്ണ് തന്നില്ലേ കാത് തന്നില്ലേ കേൾവി തന്നില്ലേ കാഴ്ച തന്നില്ലേ നാവ് തന്നില്ലേ ഉമിനീര് തന്നില്ലേ രുചി തന്നില്ലേ അതെ ശരീരത്തിൽ രോമം തന്നില്ലേ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ തന്നു തീരെ വിയർപ്പില്ലെങ്കിൽ നീ നശിച്ചില്ലേ അതേ മൂത്രം ബന്ധായാൽ നീ കുടുങ്ങിയില്ലേ മലം ബന്ധായാൽ നീ കുടുങ്ങിയില്ലേ നിന്റെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതാ നീ മരിച്ചില്ലേ നിന്റെ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ അതാ നീര് വന്ന് തടിച്ചില്ലേ നിന്റെ കരള് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ നിന്റെ അതാ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അതിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാൻ നിന്റെ ശ്വാസകോശം വികസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ കുടുങ്ങിയില്ലേ നിന്റെ കാൽമുട്ട് നിവർന്നില്ലെങ്കിലും മടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കുടുങ്ങിയില്ലേ കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ നിവർന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ കൺവോളെ അടക്കം അതിന്റെ ചലനം നിന്നാൽ നിനക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ നിനക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയോ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ നിന്റെ കിഡ്നി വർദ്ധത വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ നിന്റെ കരള് നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ചെയ്തു തരുന്ന രാജാവായ അതാണ് റബ്ബ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാ സുമ്മ റസക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നവനാണ് അള്ളാ ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ തന്നില്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നില്ലേ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ അത് ദഹിപ്പിച്ചില്ലേ ദഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും നിനക്ക് തന്നില്ലേ നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഉമ്മയുടെ വയറ്റുന്ന ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ വന്നപ്പോൾ മുലയിലെ ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ ആ മുല കുടിക്കുമ്പോ മുല കടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് പല്ല് തരാതിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് കട്ടിയുള്ളത് തിന്നേണ്ട സമയം വന്നപ്പോ നിനക്ക് പല്ല് തന്നില്ലേ അങ്ങനെ നിനക്ക് ഓരോന്നും ആവശ്യത്തിന് തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ മറക്കാമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ റബ്ബ് മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാമോ കാരണവന്മാരെ ആ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാമോ നിങ്ങളെ പടച്ചവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തന്നവനാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നാടായ നാട്ടിൽ മുഴുവനും പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മിരാരങ്ങൾ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ ിന്റെ ജമാഅത്തിന് പോകാറുണ്ടോ യുവാക്കളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് രണ്ട് കൈയും രണ്ടാളുടെ ചുമലിലിട്ട് 
ഇഴച്ചിടച്ചി ജമാഅത്തിന് പോയില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ബാങ്ക് കേൾക്കാറില്ലേ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്രൂമിനോട് പോലും ബാങ്ക് കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വന്നേ പറ്റുമോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഹരീസിൽ കാണുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ പള്ളിയിൽ ഒരാളെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നമ്മളും വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ നാം മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് മുടങ്ങിയാൽ മുസ്ലിയാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടെന്തേ തൊട്ടടുത്തുള്ള യുവാക്കളെ പള്ളിയിൽ സുബിഹിക്ക് കാണാത്തത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കോതിക്കൊടുത്ത ഹരീഫാണ് അതാ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് രാത്രി ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് പകല് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവർ അസറിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരും അസറിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ പകൽ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരും മലായിക്കത്തും ബില്ലൈരി വന്നഹാർ രാത്രിയിലും പകലിലും ഒക്കെയുള്ള വരുന്ന മലക്കുകൾ അവര് ഓരോരുത്തരും ഡ്യൂട്ടി മാറാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും വരും വൈജിത്തമ്യൂന ഫീസലാത്തിൽ ഫജിരി വസലാത്തിൽ അസർ രണ്ട് മലക്കുകളും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് നിസ്കാരം സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിൽ രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ മലക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ മലക്കുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാ പോവുക അതേപോലെ പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്നവരും സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മലക്കുകളും പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന മലക്കുകളും സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിൽ ഉണ്ടാകും പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആകാശലോകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന മലക്കുകൾ രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മലക്കുകൾ രണ്ട് മലക്കുകളും ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകൾ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർന്നു പോകും സുബിഹി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം സുബിഹി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ മലക്കുകൾ കയറിപ്പോയി അസർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത മലക്കുകൾ കയറിപ്പോയി പുതിയ മലക്കുകൾ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ആ മലക്കുകളോട് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനല്ല മലക്കുകളുടെ മറുപടി കേട്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തേവയുടെ അടിമകളുടെ മഹത്വം മലക്കുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് മോഹിനിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം പറയാനാണ് എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈയൊഴിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കണ്ട എന്ന് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ മറുപടി പറയാൻ തറക്കുന്ന ഹരീസ് മലക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്താ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അവരൊക്കെ സുബിഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിങ് പോരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ അവർ അസറ് നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു സുബിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ല റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ സുബിഹിക്ക് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുത്തവർ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം ഇന്നത്തെ അസറിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുത്തവർ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന നിങ്ങള് അതാ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് മോശമാണെന്ന വിവരം മൊത്തം പരസ്യമാവൂലേ അങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോഗ്യമുള്ള 
ഉള്ള നിങ്ങൾ സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കണം അസറിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കണം മറ്റ് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാരെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങളെ മക്കളോട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയാ പറ്റുമോ എന്താ പള്ളിയിൽ പോകാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കണം ഭാര്യമാർ അതാണ് നല്ല തന്റെ ഇടമുള്ള ഭാര്യമാർ വെറുതെയല്ല തീരുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നബി സ്വർഗം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാനാ അതിൽ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കണം നിങ്ങളെന്താ എന്നെയും കൂട്ടിട്ട് പോകാത്തത് നല്ല ചോദിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകാത്തത് പാങ്കൊടുത്ത് കേട്ടില്ലേ എന്തിനാ പാങ്കൊടുത്തത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തഹവയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഉണ്ടാകണം ബാപ്പമാരുണ്ടാകണം കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദനയായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെ അപ്പയും പോകണോ കഴിയും പോലെ പോകണം നബി സാഹ ദിവസങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യൂല ചിന്തിക്കൂല സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസം പക്ഷേ സുഖമില്ലാതെ വീട്ടു കിടക്കുമ്പോ രണ്ടാളുകളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചിട്ട് കാല് ഏച്ചി വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് ജമായത്തിന് പോയി നല്ലേ ബുഹാരിയിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്തുകൂടാ നിങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ നോക്ക് അറബികളൊക്കെ അധികവും ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്തു നമ്മളെ ഈ മലയാളികൾ ജമായത്തിന് വേണ്ടിക്കാൻ വലിയ മടിയന്മാരാണ് കൊടകിലുള്ള ഒരു മലയാളം തന്നെയാ പറയല്ല ഒടുങ്ങും ഇത് ബാധകം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പള്ളിയിലെ മുത്തായിലിമികൾ വരെ ജമായത്തിന് എത്തൂല ഇവിടെ ഒന്നും ഉള്ള മുത്തായിലിമികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂല ക്രിസ്ത്യത്തിൽ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന എന്നോട് പ്രതിഷേധമൊന്നും വേണ്ട ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് മൊയിലാരാ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന തയ്യലിമിങ്ങളെ ലക്ഷണമാണ് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കൽ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കണം മലക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ടായിരിക്കണം എത്ര മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ആ മലക്കുകളെ കൂടെ നമ്മളും ആമീൻ പറയുന്നു ഇമാമ പറയുമ്പോ അതെത്ര വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് മലക്കുകളെ കൂടാ മീൻ പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച കിട്ടുമോ അതിന്റെ പുറമെ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന് ഒരുപാട് ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജമാത്തിൽ ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിസ്കാരം കൂടി കബൂലായി പോകുന്നു ണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിനും ഫലം ലഭിക്കുന്നു എത്ര എത്ര ലാഭമാണ് ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരം നേടിത്തരുന്നത് അത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അത് കൈയൊഴിക്കണേ യുവാക്കളെ കൈയൊഴിക്കണേ ഭൂമിനീങ്ങളെ അതേസമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പടച്ചറബ് നമുക്കെല്ലാം തന്ന രാജാവല്ലേ ആ രാജാവ് പറയാണ് സുമ്മയും ഈത്തുക്കും സുമ്മയും നിങ്ങളെ പടച്ചവനല്ലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരുന്നവനല്ലയാണ് സുമ്മയുമീത്തുക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നവനല്ലാഹുവാണ് സുമ്മയുഹീക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ ഹയാത്താക്കുന്നവനല്ലാഹുവാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും പിന്നെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാം ആ ജീവിതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് കബറിൽ കുറെ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കബറിൽ വെച്ച് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ കബറിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കപാടം തുറന്നു കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കബറിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കപാടം തന്നെ നിന്റെ മഹാമായ അതിൽ കൊണ്ട് നീ തുറക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിലേക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നു കിട്ടുന്നവരുണ്ട് നരകവും കണ്ട് വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും അതിൽ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ ഓ ബുബിനീങ്ങളെ ശേഷം റബ്ബിന്റെ കോടതിയുണ്ട് അവിടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ചോദ്യമുണ്ട് ുംബിലാ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് 
ഉണ്ട് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അതാ വരവിന്റെ കണക്കും ചെലവിന്റെ കണക്കും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടും ആ ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നവരില്ലേ തെറ്റാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടും പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവരില്ലേ കള്ള പറയുന്നവരില്ലേ ദൈവത്ത് പറയുന്നവരില്ലേ ീകളെ കുറ്റം പറയുന്നവരില്ലേ തൊരി പറയുന്നവരില്ലേ ചീത്ത പറയുന്നവരില്ലേ കള്ളം പറയുന്നവരില്ലേ ഏഷണി പറയുന്നവരില്ലേ ഇപ്പത് പറയുന്നവരില്ലേ അതേ അപൂജകളിന്റെ ചല കുടിക്കേണ്ടി വരും ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ലഹരി കുടിച്ചവനെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടും പിക്കുന്നവനില്ലേ നീ എന്ത് പഠിച്ച ുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയേണ്ടതുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയുണ്ട് ആ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കളും എല്ലാം തന്ന രാജാവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കളും ആ രാജാവിന് ജീവിതം അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കളും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ സഹായമുണ്ട് അവന്റെ ഹബീബ് മുഖേനയുള്ള സഹായമുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള സഹായമുണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേനയുള്ള സഹായമുണ്ട് സജ്ജനങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള സഹായമുണ്ട് എല്ലാ സഹായവും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സഹായം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോബിനീങ്ങള് സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാകാനുള്ള മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യ പരമ്പരകളെയും നീ പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകൾ നീ ദാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നൽകുന്നു നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടോ വേറെ പടച്ചവന് കൂറുകാരുണ്ടോ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് ഉന്നതനാണ് പടച്ചവൻ ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും തുല്യതയുള്ളവരുണ്ടെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ കൂറുകാരെ തൊട്ടും റബ്ബ് പരിശുദ്ധനാണ് കരയിലും കടലിലും ഫസാദ് വെളിവായി പോയി മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ചൈതികൾ കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റിയാസും സിരിയാര് പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി വളരെ വേദനയുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടല്ലേ അത് നഹറൽ കടലിലും കരയിലും നാശം വെളിവായി പോയി നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങള് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മദ്യപിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് 
പ്രശ്നമില്ല അലിബിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഒയ്ബത്തും ഫിത്നയും ഫസാദും ആയി നടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഹലാലും ഹറാമും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിസ്കാരം ഉറക്കെ നിർവഹിക്കണമെന്നില്ല എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്സത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരികയാണ് അല്ലേ ലോകം മുഴുക്ക ഫസാദ് നാശങ്ങൾ വരികയാണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ച മോശമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവരെ രുചിപ്പിക്കാനാണ് നാശം വന്നിട്ടെങ്കിലും അവരൊന്ന് നന്നാകട്ടെ അവരൊന്ന് തൗപ ചെയ്യട്ടെ അവരൊന്ന് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കട്ടെ അതിനാണ് നാശം കൊടുത്തത് എന്നല്ലേ റബ്ബ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യണം റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണം ആ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താലാക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്കാരം പോലും ഹുസോടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞില്ല ഒരമരും വിഹലാസോടെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ തന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കിപ്പോയി കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേട്ടുപോയി നാവ് കൊണ്ട് ഹറാമ് സംസാരിച്ചു പോയി കൈ കൊണ്ട് ഹറാമ് സ്പർശിച്ചു പോയി കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോയി മനസ്സിൽ ഹറാമ് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ അതല്ലയോ നമ്മൾ റബ്ബിലെ ടങ്ങേണ്ടതില്ലയോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മസംസ്കരണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഓ ഭൂമിനീകളെ തോവയാണ് കേട്ടോ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള ഖേദമാണ് കേട്ടോ പറയാനൊക്കുമോ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ വെള്ളവും കുടിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അന്ന പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ഈ പാവപ്പെട്ടവര് പറയാനൊക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനൊക്കുമോ എങ്കിൽ ആ റബ്ബിലേക്ക് തൽവ് തിരിക്കൂ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യൂ റബ്ബിനോട് മാപ്പിറക്കൂ റബ്ബിലേക്ക് ബറക്കത്തുള്ള മാസം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ബറക്കത്തുള്ള മാസങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുന്നു ഹൽവത്ത് റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്കൂ ആത്മസംസ്കരണം നേടൂ പക്ഷേ അത് നിങ്ങളോടല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നോടാണ് കിട്ടൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല ജുമാക്ക് പോയിട്ടില്ല ജമാത്തിന് പോയിട്ടില്ല മഹതികൾ ആരും പോകാറില്ല അതാ വലിയ തായ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് പെൺകുട്ടികൾ ജുമാജമായത്തിന് പോയിട്ടില്ല അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായി പറയുന്നു ഈ സ്ത്രീകളെ പിഴപ്പിച്ച് നരകത്തിലെത്തിക്കാൻ തുനിയുന്ന ഏത് പുത്തൻവാദി വന്നാലും നിങ്ങളായി ശബീബിയെ വിട്ട് പുത്തൻവാദിയുടെ പിന്നാലെ പോകരുതേ ഉമ്മമാരെ ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ കേസറ്റും സീഡിയും നിങ്ങൾ കേൾക്ക നിങ്ങളെ ഈ മാൻ കളയരുതേ രാത്രി സമയത്ത് എഴുതിയേറ്റ് ദീർഘ സമയം തഹജു നിസ്കരിച്ചു സുബിഹി വരെ നിസ്കരിച്ചു ക്ഷീണമുണ്ട് സുബിഹിയും നിസ്കരിച്ചു ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വീണം ഉറങ്ങിപ്പോയി സമീപത്ത് കൂടി ഒരു കള്ളൻ പോവുകയാണ് ആ കള്ളൻ ഒന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ റൂമ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റൂമിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉറങ്ങുകയാണ് നല്ല വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് 
കള്ളം കയറി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഡോറിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഡോറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അടഞ്ഞുപോയി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല കൊല്യമ്മലൂ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ഫസയർ അള്ളാഹു അമലക്കും വറസൂലു അല്ല നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദാദി കൊല്ലാത്ത മുത്തലിമീങ്ങളില്ലേ അല്ല കാണുന്നതല്ല ഉസ്താദ് കാണുന്നത് ആ പ്രശ്നം അല്ലേ ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്ത കുട്ടികളില്ലേ അള്ളാഹു അല്ല വിഷയം ഉസ്താദാ വിഷയമല്ലേ സുഹാൻ അല്ലാ ഉസ്താദ് കാണുമെങ്കിൽ നോക്കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ടെലിഫോണിൽ നോക്കുന്നവരില്ലേ അല്ല കാണുന്നതല്ല പ്രശ്നം ഉസ്താദ് കാണുന്ന ആ പ്രശ്നമല്ലേ അതെ അല്ല പറയുന്ന കൊൽ പറയൂ നബിയേ മലു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ ഫസൈർ അള്ളാഹു അമലക്കും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം അല്ല കാണുന്നുണ്ട് അല്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഉസ്താദ് റസൂർ അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ ഫോൺ ചെയ്തോ ചെറുപ്പക്കാരി നീ അതാ ബാപ്പ ഉമ്മ കാണാതെ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ടെലിഫോൺ വിളിച്ചോ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് പരിപൂർണ മിനിങ്ങളായ സാലിഹീങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേ കൊണ്ടങ്കേരി കിടക്കുന്ന സഖാഭുതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങകലെ അതാ അങ്ങകലെ അതാ കിടക്കുന്ന സൂഫി സഹീദ് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ മഹാൻമാരെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനധികം പറയണം ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ബാപ്പ കബറിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ദുശ്ചൈതി കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉസ്താദ് കബറിൽ അറിയുന്നുണ്ട് യായത്തിന്റെ തഫീർ ഇവിടുക്ക് തീര് നോക്കൂ അങ്ങനെ കാണണ്ടവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് രഹസ്യമാണെന്ന് കരുതി നീ ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോകല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതും അല്ല കാണുന്നുണ്ട് കള്ളൻ കയറിയതും കാണുന്നുണ്ട് വസ്ത്രമെടുത്തതും കാണുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബിന് ഒരു ഡോറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അടച്ചുകളയൽ ഒരു പ്രശ്നമാണോ വാതിലടഞ്ഞു പോയി കള്ളന് പുറത്ത് പോയിക്കൂടാ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സംഭവം ഈ പെണ്ണ് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞാൽ ഉറക്ക നിലവിളിക്കൂലേ ആളുകൾ ഓടി വരൂലേ എന്നെ കള്ളൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചവൻ എന്ന ആരോപണവും ഞാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരൂലേ ഭയപ്പെടുകയാണ് വിറക്കുകയാണ് സുഹാനക്കളെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അവർക്ക് വിരോധമില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞാലും വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അതാണ് ഔലിയാക്കള് സാലിഹിങ്ങൾ മഹതി വലിയ മഹതിയല്ലേ ആ മഹതിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത കള്ളനോടും വിദ്വേഷമില്ല അവൻ നന്നായാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാ റൂബിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം എടാ മനുഷ്യ എടുത്ത വസ്ത്രം എടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചോ അടിമറാബിയത്തുല്ലതവിയ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റാബിയത്തുല്ലതവിയെ പോറ്റിയ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിച്ച അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്ത അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത നിനക്കും ആരോഗ്യവും ശരീരവും മനസ്സുമൊക്കെ തന്ന റബ്ബില്ലയോ 
അവന്റെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗാലക്സികളെയും സസ്യങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും മലക്കുകളെയും ഉറുമ്പിനെയും മാനയെയും സർവ സൃഷ്ടികളെയും പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവല്ലേ അവന് തൂകി ഉറക്കമില്ല ഉറക്കം തീരേ ഇല്ല അറിയാത്തതില്ല അവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സംരക്ഷണങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്ത സാധനം അവിടെ വെച്ചോ തടിയെടുത്തോ വസ്ത്രങ്ങൾ അതാ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ ഡോറ് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കൂ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കൂ തക്കവയോടെ ജീവിച്ച ആത്മീയ സംസ്കരണമുള്ളവരായി മാറാൻ ശ്രമിക്കൂ അത് തീരെ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട എന്നെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിബീകളും ആലിബീകളും ഒമിനീകളും അല്ലിബീകളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും റബ്ബിലോട് ചെയ്ത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരൊന്നും നന്നാകാൻ വേണ്ടി ആത്മീയ സംസ്കരണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പാതിരാ സമയം അല്ലാതെയുമുള്ള ദ്വാകളിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും പങ്കുചേർക്കൂ റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകൾ ഞങ്ങളെ ദ്വാക്ക് നീജ അപത്ത് തരണേ അമ്മാ ഞങ്ങളത് ഈ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മാ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പെട്ടു പോയ റിയാസ് മുസ്ലിം ആരാണക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാരും പേരിലും ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാന്റെ പേര് അതുപോലെ കൊടക് ജില്ലയിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാന്മാരെ പേരും സൂറത്തും ഓതി നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആയി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഷാ ഒരു നിക്കാഹ് നടക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേജില എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ദ്വാ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോ ആ നിക്കാഹും നടത്തിയ ഷാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കട്ടെ അതിലിടക്ക് നമ്മളെ ഈ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനും അവർക്കും നമുക്കും നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ മരിച്ചു അമ്മായി മരിച്ചു രണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ വലിയമ്മായി മരിച്ചു അതുപോലെ നമ്മിൽപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും മരിച്ചു പോയി കൊടകിൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുത്തിൽ എല്ലാവരും കബറും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആ കസേര തിരിച്ചല്ലേ കിട്ടുക സംഭാവന വാങ്ങാൻ അത് എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടതാ ആ സംഭാവന വാങ്ങിയിട്ടാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ തരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തരണം ആരാ തങ്ങന്മാരാർക്കും ഇരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങുമോ ഞാൻ വാങ്ങും പക്ഷെ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കൂലെങ്കിൽ കൈ പിടിക്കൂലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങാം കാരണം എൻ്റെ കൈക്ക് ചെറിയ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമാധാനം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം വാസ്തവത്തിനുള്ള മതിരി ആക്കുത്തരമുള്ള മതിരി ആക്കട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിപാടി വിനീതനായ എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം നീട്ടിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താ അള്ളാഹു ദീർഘായ സാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദപുരകൾ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് വയസ്സ് അൻപത്തി എട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ആകുന്നില്ല ഉസ്താദിന് വയസ്സ് അറുപത്തെട്ടും എഴുപത്തെട്ടും അല്ല അതിനെക്കാണ് അപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദിന് പ്രായമുണ്ട് നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഇനി ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്ഷണിക്കുക അത് നമ്മളൊരു അഥവാ വന്നാൽ കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധവും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രായം നമ്മൾ ഇനി കണക്കിലെടുക്കണം ഉസ്താദ് വാഹു തല ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും ഉസ്താദവറുകൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീകൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദിനും വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാധുവായ ഞാനും വന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെ ഈ കൊണ്ടങ്കേ
മഹല് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നല്ല നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ശരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സുന്നികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാവരും നന്നായി സഹായിക്കണം നന്നായി സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തരമുള്ള മജിരിസ് ആക്കു തരമുള്ള മജിരിസാക്കട്ടെ അതിലിടക്ക് കുറച്ചില്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് ഇക്കറു ചൊല്ലണം സലാത്തും ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് ഷാദാനിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫാത്തി ഹൂദി ഇടു ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു ഏ ഞങ്ങൾ മജിരിസ് നീ ദ്വാ ആക്കുത്തരമുള്ള ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചരാവാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ആക്കുത്തരം നൽകണം റഹ്മാനെ ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും لا اله الا الله 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 سراج ذو الهدى കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന ജലീൽ സഖാഫിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ഉസ്താദ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തേക്കുള്ള സംഭാവന ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ഇടഭാഗത്തേക്ക് വരിക സംഭാവന നൽകുന്നവരിൽ ഇടഭാഗത്തേക്ക് സൗദിയിലുള്ള പറമ്പിലെ ജനൈദ് ആയിരം റുപ്യ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരും കൈ പിടിച്ച് വേദനിപ്പിക്കരുത് സംഭാവന കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോവുക ഇലഹ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല എല്ലൊരു ചെലവ് നിക്കറ് ഇലഹ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ആരും പോകരുത് ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിനെ കൈ ആർക്കും പിടിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് 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 സ്വല്ലോ 
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 وعلى محمد سراج الهديلك الله سبحانه وتعالى كل الثقافة كي للقيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم لا يوم الدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدنا يا رحمن ഞങ്ങള് ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ ഉറൂസ് പരിപാടി ചെയ്യാറത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമലുകളും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആ കാര്യങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ വാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയോ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ വാഹുവേ കിബിറ് ഉജിബ് റിയാഹ് ഹസദ് അമലി ഹിറുസ് വിദേത്ത് ഷഹുവത്ത് വളബ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ ദൈവത്തിന് മീമത്ത് ഫസാദ് കളവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും നാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ സർവ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും കണ്ണിനെയും കതിനെയും ൈംഗികാവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റിയാതെ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നല്ലേ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് വാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് തെറ്റുകുറ്റം വന്നോ നീ അത് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നു ചേരാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരെന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ ഏത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ യാത്ര പോയവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജമാഅത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വയല് കേൾക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആ വയലവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സിറാദിൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ചെയ്തവർക്ക് വലിയ ഫലങ്ങൾ നീ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പലരും നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ വാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആര് ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഞങ്ങളോ എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ വാഹുവേ നബി വാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാമിനെയും പിടിച്ചു കെട്ടിയ നബിയാണ് അതിനേക്കാളുപരി ഈതി ഫിരീത്തിനെയും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നീ കഴി കഴിവ് കൊടുത്ത നിന്റെ ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവെ ഏത് ശൈത്താന്റെ ശർവ്വ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കുണ്ടോ ആ ശൈത്താന്റെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ശൈത്താന്റെ ശർവുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ സാഹിരികളെ സെഹ്റിൽ നിന്ന് ഐനീകളെ അയിൽ നിന്ന് ഹാസിദികളെ ഹസതിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരെ ചതി കാക്കടേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഏത് കാര്യം നീ എളുപ്പമാക്കി തരേണ്ടത് ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ടോ അത് നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ കാലം കുറെ ആയി നീ തന്നെ അമ്മത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ ഒരു സമയം എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും എല്ലാം നിർത്തേണ്ടി വരും നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരേണ്ടി വരും അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചവരാണ് പക്ഷേ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്നും ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനുള്ള സന്മസ്തരുടെ റഹ്മാനേ അതിനാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആക്കിമത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അതുവരെ തെക്കുവയിലും ഹുസൂയിലും തവാദുയിലും മിഹ്ലാസിലുമായി ജീവിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസൂയിലെ തരണം റഹ്മാനെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസൂയിലെ തരണം റഹ്മാനെ അമലുകളിൽ ഹലാസിനത്തരളം റഹ്മാനെ സർവരംഗങ്ങളിലും നിന്റെ സഹായം തരണേ റഹ്മാനെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കുടുംബത്തിനോ എന്താണോ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതൊക്കെ നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയം എന്ന കലിമ ചൊല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങൾ ആധിപത്യ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചറമ്പേ ആയിരക്കണക്കിന് റഹ്മത്തും നിയമത്തും ചൊരിച്ചു വന്ന രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങൾ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലെത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ നീ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അരുവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് നീ തന്ന നിയമത്താണ് അള്ളാ അതിനൊന്നും ശുക്രു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശുക്രു ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുമില്ല നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറമ്പേ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അലിവിങ്ങള വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിക്കുകയും അവസാനം ഞങ്ങളുടേതെല്ലാം പരാജയത്തിലായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ആക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആക്രിമത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന വിധം ചൊല്ലിയുള്ള ഒരു വേർപാട് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാനും സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെയും പങ്കുചേരാനും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷിച്ച സദസ്സുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനും നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചവരും പഠിക്കുന്നവരുമായ മുതലിവികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും പറക്കത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ മക്കൾക്കും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇജ്ജത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറമ്പേ ഈ മഹല്ലത്തിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മഹല്ലത്തുകളിലും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ദീനി സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള മഴ തരണേ അള്ളാ വെള്ളം തരണേ അള്ളാ 
ஜங்களுடைய ஜங்களுடைய விட்டுவீச்சு ஜங்களை <laughs> وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بريم الله سهودر انجل نكاه نبنا لندو بندو قلو स्टेज ने वाले दुआ के तेज़ गड़ित वैरण में ना रीक नो इविडे ऐसा सब प्रवर्त कराया रण्ड व्यक्तिगल लड़ा निकाह ने वाले नडक उन्नत दिए ने प्रत्येक मर रीक नो बहुमाने पटा तेरोड़ उस ताद इंशाअल्लाह अड़ता तिंगला इच्छा तात्तु मणि की रावले अबे न मैं भी संबोधन हम चाहिए समसारी को निंगल Nampaknya eli akhiran segeri itu, ibu dan tiap orang mana perta, mula na perahu dusta ada barang kelu, Sunni Muslim jamaah ini bagai Allah nanti yang beri kepada tu nu Allah Subhanahu Wa Taala ayat itu ada la durga isbatan itu yang mara bete, insya Allah nampaknya April ni macam, nanti orang melayu ni Allah beri arian beri nale. Jumaat niscar selesai, nada kumen beratai kemari ikutno. Jumaat niscar itu ni udane, mawili itu masih ni selesai. Anak dah ni munda ikutno, anak ni beratai kemari ikutno. Nizar Malaysia, ini sembilan mati lekang air rupa passport itu ada perbincangan lundi, anda beratai doa cium, doa cium. Insyaallah, ustadz doa cium. Ini sembilan mati lekang air rupa passport itu ada perbincangan lundi, anda beratai doa cium.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأل أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرئ المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وأنكه الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم استغصوا بالنساء خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بلاد الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم علي ولكم واستعفي أني وأنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بمعروف أو تسريح بإحسان أنكحتك بنتي سهيرة بمهري هذا الحلي من الذهب قبلت نكاحها بهذا المهري المذكور ورضيت به مغل يندي مغل سهيرة ഈ കാണുന്ന സ്വർണാഭരണം മഹറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹ ചെയ്തു തന്നു അണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു ഞാൻ കബൂർ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മകൾ സഹീറെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണാഭരണം മഹറിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നതിനെ ഇണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നതിനെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين الفاتحة ورد نكاه ودين أذن سيسم فاتحة ودية المدينة أستاذ أريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب 
സ്വർണാഭരണം മഹരന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നിങ്ങളുടെ മകൾ റുമൈസയെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണാഭരണം മഹരന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിക്കാഹി ചെയ്തത് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നതിന് ഞാൻ പെട്ടുപെട്ടു ഹിറഹീം <laughs> ഹിറഹീം <laughs> ഹിറഹീം <laughs> <laughs> 